DNA por sorteio dois dentre os 20 alunos da turma de João. Para o sorteio, 20 bolas com os números dos alunos foram colocados em uma caixa. A primeira bola sorteada pela professora caiu no chão e se perdeu, sem que ninguém visse seu número. É, pessoal, para quem fez a prova, tinha um desenho de uma mesa, uma caixa de número e uma bolinha no chão. Lá, então, provavelmente quem fez vai se lembrar desse problema. Ela decidiu fazer o sorteio com as bolas restantes. Qual a probabilidade de que João tenha sido um dos alunos sorteados? Beleza. Ah, ó, pessoal, olha só. É, nós vamos trabalhar aqui com, com algumas situações, não somente aquela fraçãozinha para probabilidade, mas é, probabilidades aí de, de eventos sucessivos. Por exemplo, como a bola que caiu no chão, eu não sei o número dela, né? não sei se o número, é, o número que estava escrito nela se referia ao número de João ou não, eu tenho que calcular, antes de, antes de calcular a probabilidade da professora sortear ele ou não na caixa, eu tenho que calcular a probabilidade de ele estar na caixa. Eu vou colocar aqui, olha, probabilidade, probabilidade, uh, probabilidade de João estar na caixa. Ok? Vai ver que o João está na caixa. Primeiro, pessoal, quantas bolas tinha inicialmente? 20. Uh, qual é a probabilidade de o João ter caído fora da caixa? Ele é um, ele é um, um elemento das 20 bolas que tinha lá. Então, a probabilidade de ele ter saído da caixa seria 1 de 20. 1 de 20. Ele está na caixa, pô, tem 19 disponíveis, a probabilidade dele estar na caixa seria 19 dos, das, das 20 opções que eu tinha inicialmente, certo? Bom, pessoal, agora é, eu vou separar aqui a minha probabilidade em outros dois casos. Vou falar assim, olha, a professora... Ela, ela vai sortear dois alunos, não é verdade? Então eu vou calcular aqui. A probabilidade de João ser escolhido. Primeiro. E a segunda situação, ou a probabilidade de João ser escolhido. Segundo, ok? Segundo lugar lá na, na escolha da professora. Ah, pessoal, vocês percebam que eu vou fazer aqui uma contagem diferente da que eu usei no, no programinha anterior das caixas, tá? Ah, eu achei que ia sobrar tempo para caramba aqui, mas eu acho que eu vou arriscar fazer a segunda resolução desse aqui. Mas, olha só, primeiramente, para essa daqui eu vou, vou fazer o seguinte. Probabilidade do João ser escolhido no, na, na, na primeira bola que a professora retirar lá. Primeiro, pessoal, quantos são os possíveis resultados? Quantas bolas tem na caixa? Tem 19. E João, ó, agora eu estou trabalhando como se João estivesse na caixa. Então, a probabilidade de João ser escolhido primeiro é 1 de 19. Uma chance de 19. Ou a probabilidade. Uh, de João ser escolhido em segundo lugar, a gente o seguinte a primeira bola que a professora for tirar não é o João então a probabilidade de não ser o João eu tenho 19 bolas na caixa quantas são não João? quantas? 19 18, lembra que tem uma, na, uma no chão certo? e uma no João então tem que tirar duas então, são 18 e 19 Aí a probabilidade de seu ser um ser escolhido é uma de quantas bolas tem na caixa agora para o professor escolher? 18, certo? Ok, pessoal? Tranquilos? Então, a probabilidade de 
João está na caixa e ser escolhido pela professora vai ser igual a 19 penteavos então, ó, João está na caixa e ele pode ser escolhido primeiro ou pode ser escolhido em segundo lugar são as chances, as possibilidades que tem aí vai lá ajude-me pessoal dá para simplificar aqui, né? 18 por 18 uh, 1 19 avos mais 1 19 avos são gente 1 19 avos mais 1 19 avos são 2 19 avos tranquilos? ok? simplifica 19 por 19 tem 2 20 avos que é igual a chance de a probabilidade de Desce. Ok, pessoal? Tranquilos? Vou colocar o ah, mesmo cálculo numérico que eu tive aqui. Então é o seguinte, ó, olha só. Ah, primeiro, né? Eu, eu já tenho aqui a probabilidade de João, é, do número que eu correspondente a João estar na caixa, é de 19, 20 avos. Bom, beleza, agora eu vou lidar com o material que eu tenho dentro da caixa. A probabilidade não é a razão entre casos, é, casos favoráveis pelos casos possíveis? Eu vou pensar assim, olha, a professora ela vai retirar pares de alunos. Quantos possíveis pares de alunos eu posso obter? Então, é um número binomial aí de 19, porque são 19 votos que tem na caixa, né? Escolho 2, certo? Agora, desses pares de alunos, quantos o João, é, a quantos desses pares não pertence? Vou pensar o seguinte, olha, um dos elementos desse par é o João. Sobraram quantas opções para fazer par com ele? Se eram 19 caras dentro da caixa, o João já é um, sobrou quantos para fazer par com ele? 18, então favorável aqui são 18. Certo? Então aqui eu venho, poxa vida, 19, 20 avos vezes uh, 19, 10, 2, 14, aqui ficaria 19 vezes 18, dividido por 2 vezes 1. É, divisão de fração por fração, conserva a primeira com a falta a segunda. Se você quiser simplificar aqui, dá certo também, tá? Mas eu vou fazer o método passo a passo aqui. Então, 19, 20 avos vezes o cérebro da primeira da falta da segunda agora vamos para o porta porta aí. Uh, 19 com 19 18 com 18 2 vezes 1, 2 e diabos que é igual a 1, 10 então, é, uma, é uma saída usando a contagem que a gente fez no exercício 4 então, eu gosto dessa também 